இன்றைய பிக் ஸ்டோரியில் முதன்மை செய்தியாக பொது சிவில் சட்டம் குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் விஜயாவுடன் கலந்துரையாடுகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் தைரியராஜ் இன்றைய முதன்மை செய்திகளில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொது சிவில் சட்டம் இந்த பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு முதன்மை செய்திகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து பேசுவதற்காக நம்மிடையே வழக்கறிஞர் எம் விஜயா வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள டிடி தமிழ் நேர்கள் சார்பாக முதல்ல அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே மேம் மேம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பொது சிவில் சட்டம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசுறோம் முதல்ல வந்து இந்த பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னா என்ன மேம் கொஞ்சம் அதை விளக்கமா சொல்லுங்களேன் எங்க நேர்களுக்கு பொது சிவில் சட்டம் என்பது பாரத தேசத்தின் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் இங்க வந்து பாகுபாடு கிடையாது வேறுபாடு கிடையாது அப்போ எல்லோரும் ஒரே சட்டத்தின் கீழ் வராங்க இப்ப நம்மளுக்கு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நடைமுறையில இருக்கிறது ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோட் சிஆர்பிசி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் போன போன்ற அனைத்து சட்டங்களும் நம்மளுக்கு வந்து காமன் அதாவது இந்த யூசிசி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடின் அடிப்படையில தான் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான சட்டம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த இந்த யூசிசி இப்போ சர்ச்சையில் இருக்க விஷயத்துல இருக்க இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து சிவில் சட்டத்துக்கும் அது வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறதான் இப்போ உள்ள சிவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் இந்த பொது சிவில் சட்டத்தினுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னா ஏதோ சொல்லலாம் மேடம் இந்த இப்போ இருக்க இந்த யூசிசி பேசப்படுற இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடோட சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பாரத தேசம் ஒரு டைவர்ஸ் கல்ச்சர்ட் லேண்ட் பல்வேறு கஸ்டம்ஸ் ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு நான் இந்த கஸ்டம்ஸ் ட்ரெடிஷன்ஸ் எங்கேயுமே பாதிக்கப்படாது ஆனால் சில சட்டப்பூர்வமான அந்த நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியா அது செயல்பட வைக்கிறது தான் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஓகே இந்த சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க அது எந்த மாதிரியான அந்த சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைன்னு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்களேன் இப்ப வந்து ஒரு திருமணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருமண வயது ஆணுக்கான வயது இருபத்தி பெண்ணுக்கான வயது பதினெட்டு அப்படின்ட்டு நிர்ணயிக்கிறது எல்லோருக்குமே அப்ளிகபிள் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெண்கள் அங்க வந்து பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க குழந்தை திருமணம் அங்க தடை செய்யப்படுது அப்போ பல குழந்தைகள் அவங்களோட படிப்பு கல்வி வேலை வாய்ப்பு இது போக அவங்களோட உடல் நலமும் வந்து அங்க ஆரோக்கியம் உடல் நலம் எல்லாமே வந்து பாதுகாக்கப்படுது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா இந்த பொது சிவில் சட்டத்தால பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு இருக்கு அதே போல குழந்தைகளுக்கும் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு இருக்கு ஒரு நல்ல சமூகத்தை கட்டமைக்க ஒரு வலிமையான பாரதத்தை நாம் கட்டமைக்க இந்த பொது சிவில் சட்டம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க மேடம் இப்போ இந்த உத்தராகண்ட் உத்தராகண்ட்ல வந்து இப்போ ஏழாம் தேதி இந்த ஆறாம் தேதி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டு ஆக்ட் ஏழாம் தேதி வெளிவந்திருக்கு இப்போ இந்த உத்தராகண்ட் உதாரணத்தையே நாம எடுத்து பேசலாமே அப்போ இதை எடுத்து பேசணும்னா எந்த துறையில எல்லாம் இங்க சட்டத்தை கொண்டுட்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்னாப்ல திருமண வயது ஆணுக்கான திருமண வயது இருபத்தி ஒன்னு பெண்ணுக்கான திருமண வயது மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு மேல இருக்கணும் அப்ப இங்க சைல்டு மேரேஜ் டோட்டலா பேன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்புறம் பைகேமி பொலிகேமி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இந்த கான்செப்ட் தான் ரெண்டு திருமணம் மூணு திருமணம் செய்யறதுலாம் வந்து இங்க வந்து அனுமதிக்கப்படாது அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இட் இஸ் ப்ரொஹிபிட் அப்புறம் திருமணம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது கட்டாயம் அறுபது நாட்களுக்குள்ள அங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படணும் இல்லாட்டி ஃபைன் இதெல்லாம் இருக்கு தகவல் தவறா கொடுத்துருந்தா அதுக்கு ஃபைன் அந்த மாதிரி போய் அந்த திருமணத்தை பதிவு செய்யணும் பதிவு செய்யணும் கட்டாய பதிவு செய்யணும் இப்போ வந்து நம்ம கேரளா மாதிரி மாநிலங்கள்லாம் இது ஏற்கனவே இருக்குது நிறைய மாநிலங்கள்ல இந்த கட்டாய திருமண பதிவு இருக்குது ஆனா இது வந்து டோட்டலாவே எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பு தானே பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு அந்த அவங்க பிறக்கிற குழந்தைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த திருமணத்தை பதிவு செய்யறது வந்து நாளைக்கு ஒரு வழக்கு ஏற்பட்டா கூட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஏதா இருந்தா கூட இந்த 
மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்னொரு விஷயம் நீங்க உத்தராகண்ட் பத்தி சொன்னீங்க வேற எந்த மாநிலத்துல இந்த பொது சிவில் சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கு இந்தியாவில் இப்போதைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவால வந்து ஆனா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது உருவாயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது கோவால வந்து போர்த்துகீஸ் காலத்துல இருந்தே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது அந்த காலகட்டத்துல இருந்தே இருக்குது ஆஹ் இந்தியால முதல் முறையா நம்மளுக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சரத் நாப்பத்தி நாலு ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போர்ல வந்து அண்டர் த டெரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசில வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது த ஸ்டேட் ஷேல் என்டிவோர் டு செக்யூர் ஃபார் த சிட்டிசன்ஸ் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் த்ரூ அவுட் த டெரிட்ரி ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியா பாரதத்தில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அடிப்படையில பார்லிமெண்ட்ல வந்து இதுக்கான பேசிக் பில் எல்லாம் பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ் சொல்லாமே இந்த உத்தராகண்ட் இது வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ் இப்போ உத்தராகண்ட்ல வந்து உத்தராகண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ புஷ்கர் சிங் தாமி அவர் வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்றாரு பாரதத்துல சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இதான் முதல் முறையாக யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் உத்தராகண்ட்ல தான் இது அமலுக்கு வந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து இந்த ஆணும் பெண்ணையும் நம்ம சரிசமமா பாக்கணுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அதே அளவுக்கு பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பாக்குறோம் இந்த பொது சிவில் சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த சொத்துரிமையில எந்த அளவுக்கு அந்த பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இப்போ இந்த பொது சிவில் சட்டத்துல வந்து நான் இப்போ பேசுறது வந்து உத்தராகண்ட் அந்த பொது சிவில் சட்டம் தான் நம்மளுக்கு இப்போ டிராப்ட் வந்திருக்கு அது அடிப்படையில தான் நான் சொல்றேன் அங்க வந்து இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சொத்துல சரி சம உரிமை அது நிறைய பர்சனல் லாஸ் இருந்து அதுல வேரியேஷன்ஸ் இருந்தா கூட இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் சட்டத்துக்கு அப்புறம் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு ரெண்டு பேத்துக்குமே சரி சம சொத்து உரிமை சரி பங்கா பிரிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஆணுக்கான உரிமையும் நம்ம சொல்லணும் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து அந்த விவாகரத்து அப்படின்ட்டு வர்றப்போ அலிமணி மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணுவாங்க பொதுவா வந்து பெண்கள் தான் ஆண்கள் கிட்ட கிளைம் பண்ணுவாங்க விவாகரத்து அப்போ மெயின்டெனன்ஸ்க்கு காசு வேணும் அலிமணி வேணும் இப்போ வந்து ஆண்களும் பெண்கள் கிட்ட அலுமணி மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் கோரிக்கை வைக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு அதான் ஒரு சின்ன உதாரணம் அப்படின்னா ஒரு தம்பதியர் இருக்காங்க அந்த ஆணுக்கு வந்து திடீர்னு ஏதோ நோய் ஏற்பட்டுருது இல்லாட்டி கை கால் ஏதோ விளங்காம போய் வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அந்த பெண் விவாகரத்தை கேட்டுட்டு அந்த பெண் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான்னு வைங்களேன் அவங்க விவாகரத்தை கேட்டுட்டு இந்த ஆண் கூட இருக்க முடியாதுன்னு போனா அந்த பெண் சம்பாதிக்கிறப்போ இந்த ஆண் வந்து அங்க அலுமோனிய கேட்கலாம் அதாவது அவர் தவறான வழியில போறதுக்கு கிடையாது அவரோட வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏன்னா வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தாராளமா ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா இப்ப வந்து அவங்களும் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு சோ அதனால இது வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேத்துக்குமே பெனிஃபிட் ஆயிருக்கிறாப்ல உள்ள சட்டங்கள் தான் இல்ல நீங்க ஆரம்பத்திலேயே சொன்னீங்க இது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி குழந்தைகளுக்கு எந்த விதத்துல வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னு விளக்கமா சொல்லுங்க ஒண்ணு வந்து இந்த குழந்தை திருமணம் தடை செய்யப்பட அது வந்து நல்லது இன்னொன்னு வந்து இந்த லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வகையான அங்கீகாரம் கொடுத்து அதுல சில சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு வராங்க இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து திருமணம் செய்யாம சேர்ந்து இருக்கிறாங்க ஆண் பெண் அப்போ அங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ப வந்து அங்க இருந்துக்க ரெஜிஸ்டார் கிட்ட 
ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத பதிவு செய்யணும் அப்போ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரார் தரப்புல இருந்து அவங்க அங்க பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஆபிசர் ஒரு ஒரு டெசிக்னேட்டட் ஆபிசரை வந்து இதுக்கு இன்சார்ஜா போட்டு அவங்க வந்து இவங்களுக்கான பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா சில சமயம் சில பதினெட்டு வயசுக்கு குறைவா உள்ள குழந்தையெல்லாம் ஏமாத்தி போய் கூட்டிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்போ இவங்க இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுல ஒருவேளை அந்த பெண் குழந்தை ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன் பதினெட்டு வயதுக்கு குறைவா இருக்கிறா அப்படின்னா உடனே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவங்க பெற்றோர்களுக்கு போயிரும் அப்ப பெண்ணுக்கான பாதுகாப்பு தான் அதே மாதிரி ஒருவேளை ஒரு ரெண்டு வருஷமோ நாலு வருஷமோ கூட இருந்துட்டு அந்த பெண்ணை அந்த ஆண் விட்டுட்டு போறாருன்னு வைங்களேன் அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து நாம இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை லெஜிட்டிமேட் சைல்டுக்கு ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணப்படும் சரி உரிமை அவளுக்கு எதிர்காலம் வந்து சிறப்பா அமையறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குது சொத்து உரிமை அங்கீகாரம் எல்லாமே சரிசமமா கிடைக்குது அந்த குழந்தைக்கு அதே மாதிரி அடாப்டட் சைல்டு அண்ட் பயாலஜிக்கல் சைல்டு இப்போ ஒரு குழந்தைய தத்த எடுக்கிறாங்க தத்த எடுத்த அப்புறம் அந்த சொத்துல வந்து இது தத்த எடுத்த குழந்தை இதுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது முறையா திருமணம் செஞ்சு பதிவு பண்ணி ஒரு குழந்தைய முறையா தத்த எடுத்துவாங்க அந்த குழந்தைக்கு சொத்துல பங்கு கொடுக்கலனா கூட அந்த குழந்தைக்கும் அதுல பங்கு இருக்கு இருக்கு அந்த குழந்தை கிளைம் பண்ணலாம் கிளைம் பண்ணலாம் சோ இந்த தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தை ஒரு பயாலஜிக்கல் சைல்டு பெத்தெடுத்த குழந்தைக்கு சமமாக ட்ரீட் பண்ணப்படும் அங்க இந்த குழந்தை எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது சோ இதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் சட்டம் இது வந்து பல்வேறு துறைகள்ல எல்லோரோட நலத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லோருக்கும் ஒரு சரிசமமான அவங்களோட உரிமைகள் வாழ்வாதாரம் எல்லாமே பார்த்து அதுக்கு தகுந்தாப்ல உள்ள சட்டங்கள் தான் இது ஓகே மேம் இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயம் பாக்குறேன் அந்த வாரிசு சொத்துக்கள்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது எப்படி மேடம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில இப்ப இந்த ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி இதெல்லாம் இருக்குது அது அதெல்லாம் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் வர வேண்டிய ஒரு சில சூழ்நிலை ஏன்னா இந்த ஹெச்யூஎஃப்க்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு சில இந்த திருமணம் அப்படின்னு வர்றப்போ திருமண சடங்குளை வந்து இந்த சட்டம் எங்கேயுமே வந்து எதுவுமே சொல்றது கிடையாது நீங்க எந்த முறையில இது வரைக்கும் திருமணம் செஞ்சிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த சடங்குகள்ல இந்த சட்டம் எங்கேயுமே குறுக்கிடல வெறும் இந்த பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறது பிளஸ் இந்த சப்பிண்டா ரிலேஷன்ஷிப்ல திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து இது உத்தராகண்டா இருக்கனால அந்த சப்பிண்டா ரிலேஷன்ஷிப் இதே இது நம்மளுக்கு இங்க தமிழ்நாடுன்னு வந்துச்சுன்னா சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்ப நம்ம வந்து மாமா பையன் அத்தை பொண்ணு எல்லாம் திருமணம் செய்யறது உண்டு அது சப்பிண்டா ரிலேஷன்ஷிப்ல சோ அதுக்கு வந்து இன்னொரு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பர்மிஷபிளா இருக்கலாம் ஏன்னா இது காலகாலமா வர்ற இது ஆனா அதே நேரத்துல இந்த ட்ரைபல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்ளை ஆகாது ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனி சட்டம் அவங்களோட சம்பிரதாயம் அப்படியே கடற்படுத்தப்படும் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க அந்த பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னா என்னங்கிறத எங்களுடைய டிடி தமிழ் நேயர்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமா சொன்னீங்க ஆனா குறிப்பா இது முக்கியமா என்ன பாக்குறோம்னா இந்த பொது சிவில் சட்டம் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை தரக்கூடிய ஒரு வலிமையான ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறத நீங்க அழகா முன்னெடுத்து வச்சிங்க எங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து இந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க பேசுறதுக்கு எங்களுடைய டிடி தமிழ் நேயர்கள் சார்பாக மனமாத நன்றி தெரிவிக்கிறோம் நன்றி மேம் நன்றி நேயர்களே பொது சிவில் சட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க பிரைம் டைம் செய்திகளை தொடர்ந்து ஷங்கர் வழங்குவார்